kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Yashim eh muda mchache uliopita mwanzangu Sofia Kilumanga alikuwa akikuabarisha vema kabisa kwa habari za kitaifa kimataifa pamoja na uh, michezo na sasa basi ni wasaa wamepitia magazeti lakini kukumbusha kwamba leo ni machi nane ambapo basi kati, kila mwaka eh, kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kutambua nafasi na mchango wa mwanamke katika kuchangia maendeleo ya kijamii kiuchumi kisiasa duniani umoja wa mataifa uliridhia na kuanza kuadhimisha rasmi siku ya wanawake duniani machi nane mwaka 1975 kwa lengo la kuikumbusha dunia juu ya haki za wanawake usawa wa kijinsia uamuzi huu ulifikiwa kupingana na mfumo dume ambao ulitamalaki katika jamii mbali mbali ule mguuni na kuminya haki za wanawake. Kwa mwaka huu basi kauli mbiu ni badili fikra kufikia usawa kijinsia kwa maendeleo endelevu. Niko na mzangu hapa Sofia Kilumanga katika kukupitisha vema kabisa eh, katika mapitio magazeti. Mm. Heri ya siku ya wanawake duniani. Shukran 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 <laughs> jamali. Wewe ni mtangazaji. Mhm. Mm ni mwandishi wa habari. Ndio. Unadhani umepitia katika changamoto gani katika <laughs> uwa, katika uh, utekelezaji wa majukumu yako? Changamoto nyingi na mm. kusema chap chap kama mwanamke mm. uh, kubalance muda wa kazi na masuala mengine. Ndiyo. Kisha kwa mwanamke unakuwa unakuwa kama mama, unakuwa kama baba kati huo huo unatakiwa kuwa mwalimu kwa watoto, unatakiwa yeah. kuwa uh, jamii na inakusubiri ufanye kitu ambacho mm. kitaacha alama kwao mm. kwa kuna kuwa kuna vitu vingi yani unataka ufanye kazi yako vizuri usi kwazana na mtu <laughs> lakini at the same time unatakiwa uwai kurudi nyumbani kwa time balancing kwangu ni changamoto kuna jambo lilisemwa li, li jana mm. kwamba bwana mnataka mimi mnagawana majukumu ya nyumbani mm -hmm. <laughs> kwamba eh, mwanaume akiwa mkiwa naye nyumbani yeah. kama familia basi mgawani ile majukumu kama kama wewe uta, utakuwa unamle, unabembeleza mtoto au ushe vyombo au akusaidie shule hiyo sidhani kama ni kitu cha kuambiwa jamali kwamba yeah. wewe umeoa unamke uh -huh. nyumbani mimi nimeolewa na mume nyumbani lakini sio mpaka umerudi kazini ni kwambie Naomba nisaidie mkumbembeleza mtoto <laughs> niingie basi jikoni tuepika. Mm. Wewe kama mwanaume unataka utambue mm. majukumu yako kwamba mimi ni mfanya kazi mm. huko nikiwa nje. Mm. Lakini ni mume kwa mke wangu na ni baba kwa watoto wangu. Mm. At time narudi nyumbani ni time ya mke wangu na watoto wangu. Sasa wakati mama yuko busy na vitu vingine, mm. hiyo ndo time ya baba ku bond na watoto. Mm. Jiwe anafanya nini shule? Mm. Ujue rafiki zake kina nani? Mm. Ujue anapenda nini? Kwa hiyo ni time ya bond wewe mwenyewe automatic unatakiwa kujiongeza. Mm. Labda nimeongea lugha ya kifeminist. Lakini <laughs> <laughs> lakini ndivyo inavyopaswa kuwa kwamba kuna vitu vingine ni kujiongeza tu mm. kabla uja kuongea bwana e, <laughs> fanya hivi. Ile inaleta karaha. Sawa sawa. Kwamba wewe ni unaje labda mimi sijui majukumu yangu eh. au nini ndio wewe mtu kainuka kavaa kabamiza mlango hayupo. <laughs> Kirudi saa sita tu mshalala. Kitu ambacho si kizuri nafikiri. Kwa uh, balancing inataka moyo na aina ya mtu ambaye uko naye. Ah aina ya mtu ambaye uko naye. Sawa sawa. Yes, Inamata sana. Umeleza vizuri. <laughs> Sofia umeleza vizuri sana. Basi baada ya wanafanya bashraf kidogo. Eh, leo ni siku yenyewe hii ya wanawake na nimeanza na Sofia hapa kujua. Ya yeah, nikukumbusha <laughs> jana nilisema hichi kitu na leo nakirudia tena sisi mm. wanawake tuna mm. nguvu kuliko kuliko hata wanaume. Ndiyo. Na hata katika vitabu vya dini tumetajwa mara tatu. Eh. Kisha mara ya nne mm. akatajwa akatajwa baba sisi kwa imani yetu uh, wa, wa, wa Islam mm. ukienda kwenye swala dini hata anatumai kwenye Biblia mwanamke amepewa amepewa hadhi ya juu mm. eh si mm. eh? kwa yani kama sisi wenyewe tutashikana mm. 
kwa namna moja kwa masuala ya kijamii, kiuchumi, kupeana mawazo. Mimi nilipata deal naona kabisa hii inamfaa Fatma Stambuli. Mm. Ebu Fatma iki kitu unaweza ukajaribu. Mm. Fatma akaona kitu kinamfaa mm. haikamsuya. Mm. Jaribu hichi kitu he. Mm. Laba beti kaona hiki, Sauda akaona kile unajua kuna ile kupeana tafu. Mm. Unajua Kupeana ili tu tupige hatua lakini sisi tumekuwa watu wa kurudishana nyuma kuvutana naona haika naelekea sehemu pale mimi na overtake <laughs> naenda na haribu akifika hamna dili kwa hiyo iki, ikifika wakati tukiamua kwa dhati mm. mm. sisi tukasimama kwenye yeah. maswala ya msingi lakini sizungumzie maswala mengine <laughs> labda tunaonekana kama sisi mwalimu wetu kipofu maswala ya kupotoshana a a kwenye maswala ya kujengana ya kusaidia na kuinuana mm tunatikisa dunia hata shetani atakaa mbali niamini <laughs> kwa hiyo siku moja tutasikia eh, siku moja tutasikia kwamba eh, panapo majaliwa siku panapo moja majaliwa, yes. ukasikia hatujafika <laughs> lakini ndo tunaelekea huko tunavuta na vuta mwanamke amekuwa <laughs> rais hapa nchini. Mwanamke ukiwa imara ukikanyaga sakafu hivi kama kuna shetani anakimbia. <laughs> sawa sawa. Yes. Huni wasao mapitio magazeti na sasa ni wa, e, tukupitishe katika magazeti ambayo umetufikia hapa studio. Mkono na gazeti la habari leo Guji la habari na gazeti la mwananchi na vile vile na gazeti la Champion Ijumaa gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo. Okay, mimi na gazeti uh, Tanzania daima sauti ya watu na gazeti Mtanzania lakini katika michezo na gazeti Mwanasporti pamoja na Bingwa. Karibu katika mapitio magazeti. Asante sana gazeti uh, Tanzania daima sauti ya watu katika ukurasa wake juu imeandika Kamwene Mboe Matiko. Jaji Romanyika mshangaa hakimu aliyofutia dhamana mbunge lijuali kali Susan Kiwango nao watoka mahabusu habari katika ukurasa wa nne na hapa katika habari picha kionekana mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe pamoja na mbunge wa mjini Esther Matiko wakishikana mikono na wafuasi wa chama hicho mara baada ya viongozi hao kupata dhamana mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam hapo jana lakini habari nyingine ya kusikitisha iko katika ukurasa wa tano Ephraim Kimonde amezimika alikuwa MC wa maziko ya Ruge ni siku 240 tu tangu afiwe na mkewe imagine Jamali. Mm. 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 Eh, kibonde amezimika mm. kama taksi mwanzo. Ukisikia sauti yake mm. anafanya MC, anafanya kipindi, mm. ana nini unatamani kuendelea kuisikiliza? Yes. Kweli. Kwa hiyo ta imezimika Stani. kwa kweli. Shumao umezimika. Kabisa kabisa. Ukurasa wa michezo wa gazeti la Tanzania Daima anasema Simba full kujiamini Algeria ukurasa wa 19 na Zahera mtaja mwenyekiti Yanga ukurasa wa 19 pia Kelvin John atua Ajax ukurasa wa 19 umeandika hayo na katika habari picha hapa wakionyesha wachezaji wa Simba wakiwa katika mazoezi ya kujiandaa na mchezo wao ligi ya mabingwa Afrika CAF uh, CL dhidi ya Jesura ya Algeria utakaofanyika hapo kesho wasani wa mlilia kibonde katika uh, ukurasa wa burudani ukurasa wa 17 umeandika hivyo Mungu amlaze pema kibonde mimi mwenyewe nilikuwa na mmoja wa fan, fansi wake katika kipindi cha jahazi exactly wakati nasoma habari kuna mm. saa nilijikaza kama machozi yalitakotoka hivi mm. <laughs> <laughs> nikamata gazeti la mwananchi uh, ijumaa machi 8 2019 habari kubwa hapa ni wameachiwa ni baada ya kukama busu segerea kwa siku 104 kwa siku 104 jaji asema inahitaji sababu nzito kufuta dhamana ya mashtaka Rais Kagame ateta da uh, atua da ateta na JPM ikulu uh, mawaidha Ijumaa ewe mwanadamu mrejee mula wako Kibonde alienda kumzika Ruge hakurudi mm, mm. katika hii habari wameachiwa kuna habari picha hapa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe na mweka zina wa baraza la wanawake Chadema Estamatiko wakishangilia baada ya kupata dhamana katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam Mambo tisa muhimu kwa majaji mahakimu ma katika dhamana Mwisho kabisa ni habari za michezo gazeti hili la mwananchi dakika hizi hatari kwa Simba Ligi ya Mabingwa Afrika dakika hatari Simba sawa rahisi hapa Haya Hapa ikionesha eh, mwananchi data ilivyoonesha namna ambavyo dakika hizo zikuwa eh, zilikuwa hatari kati ya Simba na Jay Sahora eh, mchezo ambao utakaochezwa hivi karibuni ligi ya mabingwa Afrika
siku ya Jumamosi saa kumi, eh, saa, saa nne usiku ndipo eh, ndio mchezo huu utakaochezwa hilo ni gazeti la mwananchi Okay gazeti mtanzania fikra ya kinifu ijumaa ya leo imeandika jaji atoa hoja tisa kuachiwa mboe ni baada ya kukama habusu miezi mitatu kwa saa nne una habari hiyo na katika habari picha hapa nasema tuko huru mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy akipongezana na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko baada ya kuachiwa kwa dhamana na mahakama kuu Dar es Salaam hapo jana mshtuko kifo cha kibonde ukurasa wa nne kwa kweli ni mshtuko na wakati wana aga mm. ama I mean, watu wamekusanyika nyumbani kwa marehemu Ruge uh, Ephraim ali hojiwa na maandishi wa habari mm. alikuwa na kana ametoka kulia mm. anasema mimi nachoweza kusema tujiandae uh, na jaribu kukumbuka maneno vizuri lakini mm. sema tujiandae kifo kiko karibu kama sio leo basi kesho kama sio kesho kesho kuto sasa una imagine in few days mm. kifo chake kimefika oh. kwa maana yake tujiandae kweli kweli kama alivyosema mm -hmm. askari JWTZ mbaroni kwa ujambazi huku rasa wa pili umeandika hivyo na ask of show anasema wataalamu wa afya acheni roho mbaya huku rasa wa 17 ukurasa wa mwisho wa michezo simba yakamilisha mkakati kuipiga saura timu hizo zinapokutana katika mchezo uh, wa kwanza uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam simba ilibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya saura na Zahera aiweka Kiporo Alliance akoma na KMC ukurasa wa 22 katika ukurasa wa burudani anasema Ara Kelly akamatwa tena ukurasa wa 21 uh, ukurasa pia wa michezo anasema Real Madrid kumrudisha zina Zidane ukurasa 23 umeandika hivyo mm, basi mm. tuone <laughs> <laughs> ni kama gazeti la habari leo guji la habari habari kubwa hapa ni kila wanawake watatu kila wanawake watatu mmoja anaugua moyo hiyo ni habari kubwa katika gazeti hili la habari leo kuchila habari pigo jingine clouds kibonde fariki dunia lukuvi asitisha kuhamisha kaya na kumi. mboe matiku warudi urayani rais kagame ateta na jpm da samata amfuatia messi kwa mabao Habari picha hapa ni rais wa Rwanda Paul Kagame akifurahia zawadi ya picha ya mlima Kilimanjaro baada ya kupewa na mwenyeji wake rais Dr. John Pombe Magufuli ikulu jijini Dar es Salaam. Mwisho kabisa ni habari za michezo gazeti hili la habari leo Samata amfuatia Messi kwa mabao. Tangulie, tangulia, tangulia Ephraim Kibonde. Tangulia Ephraim Kibonde ndivyo gazeti hili la habari leo linavyoandika Serengeti Boys kazi leo kwa Waturuki PSG yatolewa ligi ya mabingwa Ulaya Simba ya Yofia J Saura Algeria Aya. hiyo ni gazeti la habari leo guji la habari Okay na na shika gazeti la michezo gazeti uh, mwanasporti Nasema Mo Noma Simba hii ya Tetema ya mtikisa Mwarabu Mbelgiji Kagere wa Tamba. Na nasema cheki nyota wa Simba akijifua hoteli waliofikia Tema Mate. Samata anatesa uwanjani yupo uh, anatema, uh, anatesa uwanjani nje yupo vizuri bala. Na hapa nakwambia si umeona mjengo wa Samata juu uh, chini msikiti anaojenga striker huyu hapa katika habari picha. Na Zahera avuta nyota saba. Ole amejilipa dili la kutoa Man United ukurasa 22 mpaka 23 umeandika hivyo na tangulia kamanda imeandika uh, mwaka 72 mpaka 2019 kifo cha Ephraim Kibonde kuzaliwa mpaka kufariki kwa Ephraim Kibonde Ukurasa wa mwisho gazeti la Mwanasporti linasema anarudi Jose Mourinho Real Madrid wanyimiliana kwa kasi na Cross ajiandaa kutua Manchester City hizo ni tetesi za majiu ukurasa wa 11 kutoka gazeti la Mwanasporti Ni kama gazeti la Championi gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo habari kubwa hapa ni Simba ya Pangua fiti na za Waarabu wafanya mazoezi usiku watengua donge watengewa donge nono al ahli wampa akili mbelgiji mbele ya saura 
Yanga TFF za maliza utata wa uchaguzi. Zahera afichua anavoi maliza Simba. Mtangazaji Ephraim Kibonde kuzi kwa kesho. Yanga yashtuka yaweka mezani mkataba wa ajibu. Ukurasa mwisho wa gazeti hili la Champion Manchester ni Manchester ni United. Mula amjibu amjia juu kocha wake. LeBron haipita rekodi ya Jordan. Pogba haivuruga. Avuruga mahojiano ya Lukaku. Hilo ni gazeti la Champion, gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo. Basi mimi nakamilisha mapitio ya magazeti kwa gazeti bingwa. Hili nalo ni gazeti la michezo. Nasema Simba yategua mtego, mitego hatari. Iwapo angezuba ubingwa ligi kuu bara angeusikia redioni na wapiganaji wa Modeuji wavamia Algeria kumaliza kazi kwa rasa 22 umeika hivyo. Msimbazi yapewa mbinu kuiua jesura wafanye kufuru Algeria kwa rasa wa pili. Yanga achana nao waje na kampeni kabambe ya toa mguni weke. Lengo ni kuwashangaza Simba kurejesha taji la ligi kuu bara jangwani. Sosha apeleka ndo ya UEFA Man United kwa rasa 23 umeika hivyo na anasema Liva jiandaeni kwa rasa 22. Ukurasa uh, wa mwisho wa gazeti hili la bingu anasema mtake msitaki sosha kupeleka ndoo ya UEFA Manchester United kurasa wa 23 wendika hivo. Na Luiza anasema tunaimani na uh, Maurizio Sari ukurasa wa 22. Liverpool uh, waambiwa wajiandai kulia tu ukurasa wa 22. Na baka ya hufia ya sige kwa kuta ya Real Madrid ukurasa wa 23. Na gatuso mshangaza a uh, Shevchenko ukurasa wa 17 umeandika hivyo mimi nimekamilisha jamani mm -hmm. mkono ni kwa na gazeti la mwananchi ni kwa na gazeti la habari leo guji la habari pamoja na gazeti la champion gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo Mimi niko na gazeti Tanzania daima sauti ya watu niko na gazeti mtanzania na katika michezo niko na gazeti mwanasporti pamoja na gazeti la bingwa Kwa nukta hii, tunahitimisha mapiti ya magazeti kwa subuhi hii na sasa. Eh, mi, tapata mapumziko mafupi na mwezangu utamrusu wa pute mapumziko na kisha bada ya tarijea. Na kumbuka leo ni siku ya wanawake wana duniani, wanawake wanadhimisha. Basi wakati wa kiadhimisha, eh, siku hii ni wakati wa kutafakari na kuona basi eh, wapi pana changamoto ili kutatua hizo changamoto hizo zitatuliwe ni wakati wa kutambua nafasi na mchango wa mwanamke katika kuchangia maendeleo ya kijamii kiuchumi kisiasa kijamii kauli mbiu kwa mwaka huu ni badili fikra kufikia usawa kijinsia kwa maendeleo msemo unajua na maana kubwa e, sana, badili sana. nini badili fikra kufikia usawa wa kijinsia kwa maendeleo kwa ajili ya siku gani wanawake tubadili fikra na watu asante Pata mafuziko wafupi na kisha tuwerejia tena hapa kwa jile ya kuendele zaidi. Gazir gano na baki inalo? Eh.